Доброго времени суток, почитатели Энтмейна. Я приветствую вас в 13 уроке по C++. Сегодня пятница, 13 июля. Но мы сегодня вызывать мы будем не дьявола, а массивы. Это очень полезная вещь в C++. Для чего они нужны? По сути, если у вас есть несколько переменных, у которых одинаковые функции, ну или хотя бы очень схожие, то вам не обязательно мучиться с придумыванием имени для каждой, можно создать единый массив переменных. Массив – это просто несколько переменных вместе, с которыми очень удобно работать. Как же объявляются массивы? Поскольку массив – это, по сути, тоже вид переменной, то мы можем его объявлять и инициализировать. Объявление происходит примерно вот так. Сначала мы пишем тип всех переменных. Все переменные в массиве имеют одинаковый тип. int, float, bool, char, double и так далее. Затем имя единого массива, с которым мы будем работать. Затем идут квадратные скобки, как элемент синтаксиса. И далее мы пишем в них размер. Размер точка с запятой. Как или тоже элемент синтаксиса. Размер, обратите внимание, всегда является константой. О константах мы говорили на прошлом уроке. Итак, размер, получается, указывает, сколько переменных у нас будет в единении. Пример. У меня есть, допустим, несколько коробок с печеньем, с конфетами, не суть важно. И мы будем оперировать с количеством этих печеней в разных коробках. Количество – это число сочисленное. То есть мы можем использовать тип short, тип int. Ну, все программисты почему-то как один. Используют тип int. Просто удобно. Int. Теперь далее. Как мы назовем э, эти переменные? Назовем, к примеру, box. Коробка. Затем идет квадратная скобка, как элемент синтаксиса, напоминаю. И количество этих самых коробок получается. Допустим, у меня их будет 4. Точка запятой. Итак, мы объявили массив, состоящий из четырех переменных типа int. И теперь мы можем работать с каждой переменной отдельно. Единственное, что к ней нужно теперь по-особенному обращаться. К примеру, вот это число, указанное в квадратных скобках, в переменной, называется индекс. Индекс массива всех массивов поголовно начинается с нуля. То есть, box 0. Это означает, что мы обращаемся к нулевому, по сути первому, элементу массива. Это теперь уже, по сути, обычная переменная. Мы можем ее проинициализировать. К примеру, 150 штук. Затем, в первый, уже первый элемент массива, но первый он относительно C++ для нас, он уже будет второй. Во второй коробке 200 штук. В третьей коробке, простите, тут будут возникать проблемы с пониманием наших терминов и терминов языка. В третьей для нас коробке 250 печенье, конфет. И в последней коробке примерно 100 всего. Обратите внимание, что по сути у нас элементов 4, как мы и указали, вот здесь вот, да? Но заканчивается он на 3. И это всегда так. Если размерность массива n, то последний элемент имеет индекс n-1. Индекс начинается всегда с нуля. Все. Вот это все, что можно сказать по сути. То есть массив содержит в себе такие же переменные, просто к ним обращаться нужно по-другому. Есть еще несколько способов инициализации массива. Мы можем объяви... инициализировать массив сразу же при, при объявлении. Для этого используются фигурные скобки. Intbox4 равно 
фигурные скобки. И в инициализаторе, так это называется, мы перечисляем содержимое по порядку. У нас было 150, 200, 250 и 100. Перечисляем через запятую, пробелу не обязательно. И компилятор уже будет знать, что массив инициализирован. Теми же самыми значениями. То есть вы можете выбирать любой способ, либо вручную, либо сразу же через инициализатор. Но в нем кроется еще один секрет. Мы можем указать значений меньше, чем это есть на самом деле. То есть в массиве прописано 4 значения, вот. а мы указали всего 3. И компилятор уже сам в последний подставит 0. То есть во все значения, которые мы не указали в инициализаторе, компилятор автоматически подставляет 0. Это удобно тем, что если мы сделаем вот так, оставим пустой инициализатор, то по сути это означает, что мы все элементы приравняли к нулю. Это очень удобно, поскольку так как это обычные переменные, то с ними можно работать только после инициализации. В принципе, как и всегда. Главное удобство массивов, что с ними можно работать через знакомый нам уже цикл FO. Напоминаю, что вот здесь вот при объявлении массива должна стоять константа. Можно, кстати, объявить вот так. const int size равно 4. Точка запятой и в размерности уже прописать size. То есть, так как это константа, компилятор автоматически подставит и ругаться на нас не будет. Но уже при получении данных из массива на месте индекса может стоять любая переменная. int n равно 1 box n. Мы можем работать с этой переменной. 5. На месте n будет подставляться единица. Тут уже компилятор тоже нам ничего не сможет сказать. То есть, box первый элемент. Помните, что есть еще нулевой элемент. Маленько сдвинуто все на единицу назад. Мы можем, например, вывести значение box n. Давайте посмотрим. Вот. Нам вывело значение box1. Будьте внимательны, пожалуйста. Когда вы работаете таким образом, индекс должен быть всегда числом не отрицательным, то есть от нуля и больше. Он должен быть целым числом своего численного типа, то есть int short char. Бу, еще можно. И ни в коем случае не должен превышать размерность массива, то есть он не должен превышать в данном случае 3, поскольку 3 это последний индекс. Если мы напишем вот так, то компилятор здесь нам не проверит. Он проверяет уже на стадии компиляции и выдаст нам ошибку. Ох. Вот. Ошибка. Ошибка означает, что мы превысили размерность массива. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Итак, как же работать с массивами через цикл FO? Давайте вернем все как было. Отделим. Как я уже сказал, когда мы обращаемся к массиву, к элементам массива, мы можем использовать простые переменные на месте индекса. Поэтому давайте попробуем проинициализировать массив через цикл for. For int и равно нулю и меньше 4. Для верности напишем size. При помощи константы мы редактируем значение всего в одном месте. Оно изменяется во всей программе. И плюс плюс. 
box и t box и t переменная и t переменная массива box равно мы можем каким-то другим значением стартовым например 15 и затем аналогичным способом мы можем вывести значение всех элементов массива out box и end all. отлично смотрим итак вот у нас ровно четыре переменные все они проинициализировались все они вывелись без ошибок все замечательно все лучше чем может быть Мы можем также вручную вводить их через консоль. Для этого достаточно писать cin box и и при помощи цикла for в каждую переменную последовательно будет вводить значение. Например, наш старый 150 был нулевой элемент, 200 в первый, 250 во второй. И 100 в третий. И вот они в точно такой же последовательности, с точно такими же значениями выводятся обратно. В принципе, при size равно 4, сильной выгоды не, нету. Но когда мы можем подставить 100? При 100 вводить все вручную, это уже довольно муторно, неудобно. И много места занимает. А с помощью циклов это все очень легко. Вернем 4. Давайте сначала произведем какие-нибудь действия. Доказываем что-то простые переменные. Box и, например, поделить на 10. Так. Поделить равно. 10. И опять же все выведем. Сеут. Бокс. И. Вводим значение. Наши старые 150, 200, 250 и 100. Сначала произошли с ними все операции, потом вывели значение. Все очень удобно, довольно просто. Напомню вам, что обнулять массив можно только при инициализации, конечно, вот таким способом. Это очень удобно, все элементы сразу станут равны нулю. А если делать это через цикл, давайте сюда комментарии сделаем то нет не так то просто мы пишем равно нулю вот в принципе и все помните что нельзя превышать размерность массива это важный момент на этом я с вами прощаюсь с вами был Гризот удачной вам пятницы 13 -го. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, туда тоже подписывайтесь. До свидания, почитатели Intmain.